Para tamu tak henti-hentinya berdatangan Hingga memenuhi kediaman mewah tersebut Tenda yang terpasang di depan pun mulai sesak Karena untuk pertama kalinya keluarga besar HR Group mengadakan hajatan yang mengundang masyarakat umum Dulu saat pertama kali Bibah datang ke rumah itu Kedua orang tua Azam hanya mengadakan syukuran kecil-kecilan Atas permintaan Azam Ya, pada saat itu Azam masih tidak yakin dengan pernikahannya dan Bipa. Ia masih merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang tak akan bertahan lama. Seiring waktu berjalan, hubungan Azam dan Bipa malah semakin menunjukkan perkembangan baik. Mereka mulai menyadari bahwa awal pernikahan yang baik adalah saat di mana sepasang suami istri saling memahami satu sama lain. Mereka telah berjanji untuk saling mencoba mencintai satu sama lain. Saat itu, Asa merasa permintaan Biba selama tiga bulan adalah sesuatu yang konyol. Hingga akhirnya dia sadari bahwa dirinya telah jatuh cinta dan tidak bisa melepaskan wanita yang dia nikahi dengan terpaksa. Jam sudah menunjukkan waktu berbuka untuk wilayah Jakarta Pusat. Setelah membacakan doa untuk calon anak mereka dengan dipimpin oleh seorang ustaz ternama yang sengaja diundang langsung oleh papa, Asam segera berdiri di depan para tamu dengan sebuah mik di tangannya. Tak jauh dari sana, Bipah, Mama, dan anggota keluarga lainnya sedang duduk menikmati buka puasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Asam dengan lukas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sahutan itu menggema hingga keluar ruangan. Sebelum menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para tamu, Asam masih saja menyempatkan diri menoleh memandangi sang istri yang duduk tidak jauh darinya. Mereka saling memandangi satu sama lain seraya tersenyum. Seolah malam ini adalah malam paling membahagiakan pernikahan mereka. Setelah beberapa saat, Asam kembali memandang ke arah para tamu yang sedang duduk di hadapannya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyempatkan diri menghadiri acara syukuran empat bulanan ini. Mungkin di antara ibu dan bapak semua masih banyak yang belum tahu tentang istri saya, Nur Habibah Sumaya. Kami menikah enam bulan yang lalu, resmi secara hukum dan agama. Awalnya kedua orang tua saya ingin mengadakan pesta yang meriah, namun karena keras kepalanya saya, semua itu tidak terlaksana. Biba yang sejak tadi mengobrol santai dengan ibu, sahabat dan mertuanya kini perlahan mulai menyimak semua ucapan sang suami mengenai pernikahan mereka. Sebagai seorang istri, Dia tahu Asan selalu menyesali perlakuan buruknya di awal pernikahan. Meski secara pribadi, Biba tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena pada awalnya mereka memang tidak lebih dari dua orang asing yang tidak saling mengenal. Bang Asan selalu melo kalau sudah bicara mengenai pernikahan kalian. Nampak sekali kalau dia sangat mencintaimu Biba. Sahut Ayu yang duduk tepat di sebelah Biba. Biba tersenyum tipis mendengar ucapan sahabatnya itu. Dia memang seperti itu, kalau sudah membicarakan pernikahan kami. Baik di depan umum atau saat berdua semuanya sama saja. Padahal aku tidak pernah menyalahkannya, karena menolakku di awal pernikahan. Di luar sikap tegasnya, Mas Asam adalah sosok yang lembut hatinya. Perlahan Asam menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan. Lalu kembali melanjutkan ucapannya. Memang benar kata orang, tak kenal maka tak sayang. Awalnya saya berpikir pernikahan yang saya jalani dengan seorang wanita yang tidak saya kenal tidak akan bertahan lama. Namun nyatanya semua di luar ekspektasi. Indahnya pacaran setelah pernikahan itu, Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya pikir kenapa tidak dari awal saja, kenapa baru sekarang saya sadar. Para tamu tertawa kecil saat mendengar cerita Azam. Untungnya istri saya ini sangat luar biasa sekali. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang mencolok untuk meyakinkan saya, tetapi ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat saya lulu. Waktu itu saya berpikir jika saya melepaskannya maka saya akan menyesal karena telah mengabaikan seorang wanita sebaik dirinya. Suara Asa mulai terdengar bergetar. Ia tertunduk sesaat ketika gemuruh di dadanya mulai menyesakkan dada. Setelah beberapa detik. Ia kembali menekapkan kepalanya dengan sorot mata berkaca-kaca. Dia menuntun saya kembali ke jalan Allah. Saya yang awalnya gila kerja mulai meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Kenapa saya begitu terobsesi kepada dunia 
hingga lupa kepada penciptanya. Saya masih ingat betul ucapan Biba di awal pernikahan kami. Sebelum melanjutkan ucapannya, Asa menoleh memandangi sang istri. Waktu itu dia berkata, Tidak masalah jika aku kehilangan sosok suami yang seharusnya memperlakukan aku dengan baik. Tetapi jangan pernah membuat aku kehilangan sosok imam dalam sholatku. Masya Allah, saat itu saya merasa sangat amat tertampar. Biba awalnya masih terlihat tersenyum dan tertawa sekarang mulai menangis tanpa suara. Dia tidak menyangka jika suaminya masih mengingat kata-kata itu sampai sekarang. Kedua orang tua Biba dan juga kedua orang tua Asam nampak tak bisa menahan haru mereka. Selama ini mereka tidak pernah tahu apa yang putra dan putri mereka jalani. Baru kali ini mereka mendengar secara langsung. Asam menceritakan kisah perjalanan rumah tangganya. Bukan untuk memamerkan, tetapi Asam menceritakan semuanya di depan semua orang untuk dijadikan pelajaran kepada para tamu yang mungkin belum menikah. Tentu saja kisah ini juga bisa menjadi pelajaran untuk para tamu yang sudah berumah tangga. Untuk menghormati dan menyayangi satu sama lain. Hari demi hari berlalu sejak mendengar kata-kata itu, saya yang awalnya berusaha menjadi imam yang baik, akhirnya ingin terus berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan memuliakan istri saya, Bipa. Kami sudah melewati banyak hal bersama-sama. Sekalipun saya tidak pernah menyesali bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Asa mengukurkan tangannya tepat ke arah Bipa. Sayang, kemarilah. Mama dan ibu sekarang memberi kode kepada Bipa untuk mendekati Asa. Meski malu, namun akhirnya Bipa beranjak juga dari tempat duduknya lalu perlahan melangkah mendekati sang suami. Sesaat setelah Bipa sampai di sampingnya, Asa merangkul dan langsung mencium kening sang istrinya. Sungguh momen romantis itu menjadi cobaan tersendiri untuk para jomblo yang menghadiri acara. Inilah istri saya, Nur Habibah Sumaya, wanita yang sekuat arti namanya. Usia kandungannya sekarang memasuki 4 bulan. Kami berdua memohon doa ibu dan bapak semua agar istri dan calon anak saya diberikan kesehatan dan kekuatan saat persalinan nanti. Amin. Suara para tamu kembali menggema. Mereka nampak begitu terpana melihat pasangan suami istri di hadapan mereka. Sayang, kamu mau mengucapkan sesuatu? Bipa mengangguk pelan lalu meraih mik di tangan asam. Terima kasih untuk ibu dan bapak semua sudah hadir untuk mendoakan kami. Maaf sebelumnya, suami saya memang selalu seperti ini saat menceritakan kisah pernikahan kami. Tapi memang begitulah kenyataannya, dan semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Itu saja, lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.